Your Excellency, uh, Prime Minister Raila Molo Odinga, my party leader, the Deputy uh, Honorable Paranya, viongozi wote wako hapa na viongozi wa makanisa na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo wa mjambo. Bana bevu mlembe. Mlembe lundi. Mlumile mli nyumwe zibaru ya. Na ono onduma huluwefu kidogo. Zika lika rio? Eee. Na haka ulira niku mlumile. <laughs> mlumile. Mlumile mli mbukule se kalamu. E kalamu mkule ndiye. Mali evi indu vino. Aya. Ono vindu vila lawa si mumbu ulela anga kuzata. Elu si roa si muna anga. E nyuma wete ndu wazi. Ono mwenye mlume ze ebu enu. Umdozi wange. Kola ndio na kola. Kalo mali kane. Mwando manga ne huli Westlands. Mwala wako langa na bandu vo bakubole. Eh? Ono vibi ndi. Eh. Kena kukole sa pole pole. Zika likari. Mwishmua Raila. Mimi nataka ni kushukuru. Na ni shukuru hawa. Viongozo wa makanisa mbao wako hapa. Kwa sababu nyinyi mnatoa mweleko mzuri. Kwa wakati huu mnajua kwamba kanisa letu katika taifa letu la Kenya. Linalaumiwa kwa pakubwa kwa makosa ama ile mambo ambayo tunajipanda ndani kama eh, tumejipata ndani kama taifa. Lakini sio nyinyi. Yale makanisa ambaye tunajua wale manabii ya uongo wameandikwa sijui prayer warriors wa huko state house. Kazi yao ni kupiga kelele wakiimbia huyo jamaa na yeye ile hali anaumiza watu wa Mungu. Hakuna hata siku ule mtu anaombanga na huyo president anaweza mwambia bro we unaumiza watu wa Mungu tafadhali punguza. Leo hata tusiombe ingia tu upunguze bei ya mafuta badala ya kudanganya hapa watu na hii mambo ya prayer warriors. Eh? Kwa hivyo mimi nataka niwashukuru nyinyi. Nyinyi mnajua mimi ni mkatoliki. Kanisa langu la Katoliki baba ni mwanglikana. Kanisa la Katoliki limejiibuka. Limeibuka na likatoa sauti ya kanisa. Nikasema kwamba wananchi wanaumia. Baba, mi nilikuwa nafikiria wanasiasa wako na shida ngumu sana kwa sababu kila mtu kila mtu akikuwa na shida anapigia wanasiasa kura. Ah, uh, nini? Simu. Sasa wewe fikiria hawa ma, ma pasta na wao. Wao ndio wanashinda na hao watu hapo. Eh? Ile shida ya wananchi wote wanamwaga kwa bishop, wanamwaga kwa pasta, mimi sivuna pia wananimwagia ile mebaki. Sasa hawa ndio wamebeba mzigo ya jamii. Kwa hivyo wakisimama hapa waseme wananchi wanaumia. Kama hautasikia ya wanasiasa, kama uwezi sikia sivuna, wanazemanga huyo sivuna huyo hakuna kitu mzuri anaweza sema. Lakini siku watafanya kitu mzuri nitasema. Kufikia sasa sijaona. Hey. Yani ni seme tu na hakuna kitu mzuri wamefanya. So, mimi nataka kwa shukuru nyinyi. Wakati wa campaign hapa Nairobi, mulitembea na sisi. Katika constituency zenu, muliniombea kura na nataka ni seme asante. Hawa viongozi wa Westlands hapa, mwishimu wa timu wa nyonyi, aliniombea kura. Hakuna mahali Westlands timu alikuwa naenda bila kuniita na sema tuende tuonge na watu wa Westlands wanipatie kura pia mimi. Na nilipata kura nyingi sana hapa Westlands na sema asante. Hata hawa MCS wako hapa. Na mweshimua Raila mwenyewe, kila mahali tulikuwa tunaenda, tunaombea kura baba, yeye pia natuombea kura. Na ndiyo maana ilinivunja moyo, kuona kwamba kuna viongozi wengine wakati wa campaign, walikuwa napigana sana hapa mbele, wanataka kukaa mbele, wanataka baba washike mkono, saile wameingia bunge, wanamea pembe, hati sasa wamekua wakubwa sana, wanashinda huyu mzee ambaye liwatafutia kura. Mimi kama katibu nimesema, kwa sababu najua baba, hako na roo mzuri atakusamea. Lakini mimi ni tofauti kidogo. Mimi nikiwa bado katibu mkuu wa chama nitakukumbusha ya kwamba wakati ambapo chama kilihitaji usimame na wananchi wa Kenya wewe ulikataa kusimama na wananchi. Kwa hivyo mimi usiniingize kwa vitu yako. Kila mtu afanye nini? Abebe mzigo wake na msalaba wake. Mheshimiwa Raila Odinga, sisi tuko kwa, pale kwa bunge kuwakilisha maoni ya hawa wananchi. Yesterday, we were debating the president's speech. Mr. Mwishmua uh, Raila, these people in Bunge never allow me to say things because wanajua tukisema, tutasema ukweli. Ile speech ya Ruto alitua Bunge ilikuwa ni uongo tupu. Uongo tupu. Na mimi nilisema siyezi kuenda kwa Bunge ni kaya pale, ni nyamazi sa hile mtu wanazema uongo. Ni ingesha utikitu wanitupe inji ya Bunge mezizita. Kwa hivyo si kuenda, lakini hapa naweza kusema alidanganya. Alituambia unga sasa imefika ati miyamoja ya mzini. Hapo Westlands mumaona unga ya miyamoja ya mzini. Huko Western tumetoka juzi, alisema gorogoro zaza ni sabini. Gorogoro ya sabini mmeyona hapa. Kwa nini we kiongozi usimami mbele ya wanaishi udanganyi? Na mwishimua Raila, minaelewa wale watu wanasema uzungumze. Lakini suwali na jiuliza tu mimi. You know, there used to be a politician called Martin Shikuku, walikuwa na muita the people's watchman. The people's watchdog. Sindio? 
Wewe kama uko na umbwa yako ya kukuchunga iko kwa mlango. Umbwa ikuone we umeshika mwizi mkono unaingia na yeye kwa nyumba. Umbwa imekuona. Wewe ndio umeingiza mwizi kwa nyumba. Alafu unazimama unasema mbona hiyo umbwa haikubweka? Ibweke aje na imekuona we ukiingiza mwizi kwa nyumba. Si inakuamini wewe? Eh hey, sasa wale watu ambao waliingiza hii serikali kwa mamlaka Wawache kusumbua wengine wakisema atitupige kelele. Tupige kelele itatusaidia na nini? Wakati ya kupiga kura ndiyo the most important time. Mchagwe viongozi ambao na maadili ambao wanaweza kuweka uh, masla ya wananchi mbele. Kwa hayo mengi, nataka ni chukwe fusa hii. Ni mkaribishe naibu wa kinara wa chama chetu. Unajua ndani ya ODM, waluya tuko na a very big stake. This is the deputy party leader of ODM. Mweshimua weekly fambesa uparanji. Ni muluya ama ni mjaluo. O ino muluyana mwe Horosina. Eh, Secretary General kumuka anda kwa ODM. Horosina ni? Eze, o muluyana mwe ezo mwenyo. Eh, ni mwema anga mwlezi ya masiefu zina, zina zina. Bibi ya mwili ingeyeyo. Kali timu wanyo nyeza alimfodi kenya ta. Ewo cha amuri yeno. Eh? Eh? <laughs> Kama tima yuko ndani ya fodi kenya. Wewe unaingiaje huko. Chama ya waluya ni gani? ODM. Nimefurai mmesema nyinyi wote hapa ni members. Kama we bado sio member. Eh? Unajua vile ya kuingia kwa chama, baba mefanya mekua raisi. Unachukua simu, star 486, star 036, hash. Unakuwa member. Na mimi ukikuwa member, ndiyo raisi kufikia SG. Kwa sababu unakuja kuniona kama member wa chama. Sindio? Kwa hivyo unataka ni chukwe fusahini mkaribishe deputy party leader ambaya tatuitia baba Raila Molo Dinga. Mweshimiwa weekly fambesa oparanya. Asante sana. Mama hapa yu excellence, ni meona colors kwa hapa ni blue, orange. Sasa naomba bishops na askofu. Si sasa si join tui chama yetu ya ODM. Ama na mna gani? Si na mna hiyo? Nini members? Aya sasa mukienda kwa makanisa. Bas, mukienda kwa kanisa. Mwagikisha hii kala tu peke yake ni unaonekana. Asante ni sana mungu wa bariki. Asante sana mwishimi wa team wakati ni wakati. His Excellency Raina Amolo Odinga Baba. Mimi ni kijana yako. Uh, His Excellency Chifuna our Senate. Mama County na wabunge wato walio na wenzangu ma MCA na wanakanisa. Hamjamboni. Amjamoni tena salimeni hivi. Hii nchi tumewekwa na maombi hadi hapa tumefika kwa sababu mwaka mzima tumekaa tukilia na tukiumia. Lakini maombi na Mungu kutupenda ndio tuko uhai hii siku ya leo. Mimi nataka kusema leo nashukuru baba Laina Moro Dinga shukrani kubwa sana kwa sababu katika chama chake cha ODM yeye si mkabila. Mimi kama mkikuyu alinchukua na nikakuwa hapa mbunge wa Highridge Parklands Highridge Parklands Ward na namshukuru sana na naomba Mungu uweze kumweka na neema njema hadi 2027 ndio tunakuaminia baba tuongoze tuko nyuma yako na tunakusikiza ah asante ni thank you uh, god is good and all the times asante sana baba uh, raila mundo diga our president na baba yetu wa Westlands on team wa nyonyi our senator and the uh, MPs who are all protocols which are here what i want to say baba mimi na shukuru number 1 nilisikia mchungaji akiongea lakini alisahau mimi ni mjaluo na Mimi ni mjaluo na honorable team is a leader who is not tribal. Honorable team is a leader who is organized, a mobilizer, and educated. Na baba, sisi hapa Westlands, hao masemeji wamenichunga sana. Kwa hayo machache, asanteni sana. Asifiwe, buwana yesu asifiwe. Uh, kwa majina mi naitu Honorable Emi Hatemeshi Salambo. Baba ndi alinipatia hii kiti na nafraia. Asante sana. Asante sana. Baba.